हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ राजदीप सर आप देख रहे हैं स्वराज्य आई मेडिकल फाउंडेशन आज बच्चों हम लाइफ प्रोसेस का वीडियो नंबर सिक्स देखने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामिशन तो पैरामिशन क्या होता है उसका न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है पैरामिशन एक सेल है तो सेल के ऑर्गेनल्स भी होंगे उन सभी ऑर्गेनल्स का फंक्शन क्या क्या है वो सब हम डीप में देखेंगे तो बच्चों पेन और कॉपी निकालो कॉपी मतलब नोटबुक होता है बच्चों डोंट मिस अंडरस्टूड पेन और पेपर निकालो और नोट्स बनाना शुरू करो तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं स्ट्रक्चर पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे पैरामिशम का यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है ओके तो देखिए बच्चों जो भी ऑर्गेनिज है हम एक एक का पूरा डिटेल में हम देखने जा रहे हैं तो देखो बच्चे न्यूक्लियस है फूडवक्यूल है अनाल पोर है गलेट माउथ पोर है और ओरल ग्रू है सलाया है और साइटोप्लाज्म है ओके ये सब ऑर्गेनल के बारे में हमें जानना है ओके तो जैसे अमीबा हमने देखा था लास्ट वीडियो में अमीबा सेम लाइक बहुत सारा मतलब सेवेंटी एटी परसेंट सेम स्ट्रक्चर है सेम फंक्शन है थोड़ा सा थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो ये वीडियो जब एंड हो जाए एंड होने जा रहा होगा तब मैं एक क्वेश्चन भी लूँगा डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड पैरामिशन ओके आ सकता है एग्जाम को तो वो भी नहीं लूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तो चलो बच्चों देखते हैं सलाया सबसे पहले सलाया देखेंगे सलाया क्या है बच्चों ये जो पैरामिशन की जो बॉडी है बॉडी का जो आउटर सरफेस है आउटर सरफेस के ऊपर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है उसको बच्चों क्या कहते हैं सलाया अब ये सलाया होता क्या है बच्चों ये जो बॉडी होती है जो जैसे कि हमारी भी बॉडी है ओके वैसे ही क्या सेम बॉडी की किसकी होती है पैरामिशियम की होती है तो पैरामिशियम की बॉडी के ऊपर जो भी हेयर लाइक प्रोजेक्शन है उसको क्या कहते हैं सलाया उसका फंक्शन क्या है बच्चों सलाया हेल्प इन इन गल्फ ऑफ फूड ओके फूड क्या होता है फूड सलावा की मदद से पैरामिशन के अंदर इनगल्फ हो जाता है ओके okay? ये एक फंक्शन हो गया और दूसरा फंक्शन क्या है विद द हेल्प ऑफ सलाया पैरामिशम डज मूवमेंट्स ओके पैरामिशम मूवमेंट कैसे करता है विद द हेल्प ऑफ सलाया ओके डन नेक्स्ट जो है बच्चों यहाँ पे दिख रहा है ओरल ग्रू अभी जो फूड पार्टिकल होगा जो भी फूड पार्टिकल यहाँ पे समझो यहाँ पे एक ऐसा फूड पार्टिकल है तो फूड पार्टिकल जब जब जहाँ पे आएगा जो पहला पार्ट है वो क्या है बच्चों ओरल ग्रू ओके ये जो सलाया है सलाया के बाद में क्या है ओरल ग्रू तो ओरल ग्रू से क्या होता है जो फूड पार्टिकल है वो अंदर आता है ओके क्या होता है अंदर आता है किस में आता है ओरल ग्रू में ओरल ग्रू में आने के बाद कहा जाता है बच्चों गलेट गलेट मतलब क्या है बच्चों एक माउथ पोर है जैसे जैसे हमारा जो माउथ है माउथ के अंदर हमने फूड पार्टिकल ले लेना है और बाद बाद में चेविंग वो सब कर लेना है सेम उसी टाइप में यहाँ पर भी क्या होता है गलेट गलेट मतलब क्या इनका माउथ पोर है पैरामेशन का तो पैरामेशन के माउथ पोर में क्या होता है वो फूड पार्टिकल अंदर आ जाता है और गलेट के बाद में ये फूड पार्टिकल कहाँ चला जाता है फूड वॉक्यूल तैयार कर लेता है यहाँ पे क्या होता है फूड वॉक्यूल फूड वॉक्यूल कैसे तैयार कर लेता है यहाँ पे जो भी वाटर बीटर है वाटर की हेल्थ क्या होता है यहाँ पे फूड वॉक्यूल तैयार हो जाता है ओके ये फूड वॉक्यूल में क्या होता है सबको पता है अमीवा में हमने देख लिया है फूड वॉक्यूल में क्या होता है डाइजेशन का काम होता है जो फूड पार्टिकल है उसका क्या होता है डाइजेशन वहाँ पर हो जाता है ओके अब फूड पार्टिकल पे आने के बाद में क्या है बच्चों जो भी फूड पार्टिकल है जिसमें थोड़ा सा डाइजेस्ट होगा थोड़ा सा अनडाइजेस्ट होगा जो अनडाइजेस्ट पार्ट है वो क्या करना चाहिए बच्चों बॉडी के बाहर जाना चाहिए ठीक है ना तो यहाँ पे भी क्या होता है जैसे कि अमीबा क्या करता है अपनी बॉडी को रक्चर करके फूड पार्टिकल बाहर ढकेल देता है लेकिन इसका इसके इस पैरामिशन में क्या है एक ऑर्गन है इसको अनाल पोर कहते हैं उस अनाल पोर से वो क्या कहते हैं फूड पार्टिकल एक्सपेल्ड आउट हो जाता है ओके तो ये था बच्चों फंक्शंस और बचा क्या है न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या है बच्चों न्यूक्लियस हम सबको पता है न्यूक्लियस का हर एक सेल में सेम ही फंक्शन है न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है उसको और क्या है बच्चों न्यूक्लियस ग्रोथ में काम आता है और रिप्रोडक्शन में काम आता है ओके नेक्स्ट क्या है बच्चों साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या है साइटोप्लाज्म एक आ, क्या है एक वाटर जैसा लिक्विड है जिसके अंदर रहता है वो क्या करता है साइटोप्लाज्म क्या करता है इंजाइम रिलीज करता है इंजाइम वो इंजाइम कौन से होते हैं डाइजेस्टिव इंजाइम ओके okay, तो साइटोप्लाज्म डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज करके डाइजेशन में हेल्प करता है फूड वॉक्यूल को ओके डन तो बच्चों अभी न्यूट्रिशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं देखिए बच्चों इंजेक्शन सबसे पहला स्टेप क्या है न्यूट्रिशन में इंजेक्शन लिख लो इंजेक्शन इंजेक्शन में होता क्या है बच्चों जो फूड है सलाया की मदद से क्या होता है इनगल्फ हो जाता है फूड इनगल्फ बाय सलाया ओके इनगल्फ फूड बाय सलाया ओके फूड सलाया के थ्रू अंदर आता है किस में आता है बच्चों ओरल ग्रू में ओरल ग्रू में ओरल ग्रू ये फूड कहाँ पुश कर लेता है बच्चों 
वो कर लेता है गलेट में गलेट क्या है बच्चों एक माउथ पोर है क्या है माउथ पोर यहाँ पे दिख रहा है आपको गलेट क्या है एक माउथ पोर वो माउथ पोर से बाहर फूड ऑक्ल तैयार होता है ठीक है तो गलेट में आ जाए गलेट के आदमी क्या होता है यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ फूड वॉकल गलेट में फूड पार्टिकल जब आता है तब क्या होता है बच्चों जो वाटर है वाटर की हेल्प से फूड वॉकल यहाँ पे तैयार हो जाता है ओके नेक्स्ट प्रोसेस क्या है बच्चों डाइजेशन अभी फूड वॉकल तो तैयार हो गया तो फूड वॉकल तैयार होने के बाद नेक्स्ट दूसरा प्रोसेस क्या होगा डाइजेशन का डाइजेशन कैसा होता है बच्चों जो भी फूड वॉकल है वो फूड वॉकल डायरेक्टली कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता उसको डाइजेस्ट करने के लिए बच्चों किसकी नीड होती है डाइजेसिव इंजाइम्स की नीड होती है और वो डाइजेसिव इंजाइम्स कौन बच्चों रिलीज करता है साइटोप्लाज साइटोप्लाज क्या कर लेता है ये डाइजेसिव इंजाइम्स क्या कर लेता है बच्चों रिलीज कर लेता है और वो डाइजेसिव इंजाइम की मदद से क्या होता है फूड वॉकल में फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो जाता है बायोलॉजिकल रिएक्शन होकर डाइजेशन हो जाता है बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों एब्जॉर्बशन एब्जॉर्बशन क्या है बच्चों एब्जॉर्बशन मतलब क्या है जो भी अभी फूड पार्टिकल में जो फूड फूड है वो डाइजेस्ट हो गया तो उधर एनर्जी तो प्रोड्यूस हो गई होगी अब वो एनर्जी वो पैरामिशन के पूरे बॉडी को चाहिए तो एनर्जी क्या होगी डिफ्यूजन प्रोसेस जो कि हमने पढ़ा हुआ है डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से क्या होती है बच्चों एनर्जी फूड वॉक्यूल से पूरे पैरामिशन को जाती है डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मिक्स हो जाता है इसको डिफ्यूजन कह कहते हैं ओके यहाँ भी फूड वॉक्यूल में क्या होगा फूड वॉक्यूल में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो हायर होगी पैरामिशन के कंपेयर में तो हायर जगह से जो हायर एनर्जी होगी वो क्या होगी लोअर लोअर एनर्जी के जगह पे जाएगी उसी को डिफ्यूजन हम कहेंगे ओके बाद में क्या है बच्चों हम देख हमने देखना है एसिमिलेशन अभी एसिमिलेशन क्या है एसिमिलेशन मतलब क्या है जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है ओके ये क्या है एब्जॉर्ब्ड फूड किया हुआ है अभी ये फूड है वो क्या कर लेता है पैरामिशन को हमेशा मतलब हंड्रेड जरूरत नहीं होती फूड की ओके जितनी भी उसकी जो नीड है वो नीड कम्प्लीट होने के बाद जो भी फूड बचता है वो फूड को क्या कर लेता है यूटिलाइज कर लेता है स्टोर कर लेता है यहाँ पे हमने एक ही फूड वॉकल निकाला है या ऐसे दो तीन फूड वॉकल इसमें रहेंगे नंबर ऑफ फूड वॉकल इसमें रहेंगे उन फूड वॉकल में क्या होगा बच्चों उन फूड वॉकल में वो एनर्जी स्टोर करके रखेगा और जब भी पैरामिशन को जरूरत होगी वहाँ से वो एनर्जी ले लेगा ओके इसका मतलब क्या है एब्जॉर्ब फूड इज स्टोर्ड एंड यूटिलाइज लेटर फॉर सिंथेसिस ऑफ एनर्जी लेटर फॉर सिंथेसिस ऑफ एनर्जी ओके एंड द लास्ट प्रोसेस इज बच्चों इजेशन अभी इजेशन में मतलब क्या है इजेशन मतलब क्या है अभी यहाँ पे हमने हमको सबको पता है जो भी फूड आता है बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट हमेशा 100 परसेंट नहीं हो पाता उसमें से कुछ फूड होता है वो अनडाइजेस्टेड बच जाता है उसको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं वैसे ही यहाँ पे भी फूड वॉकल में भी जो फूड पार्टिकल आया हुआ है इसके अंदर जो डॉट ब्लैक डॉट दिख रहा है वो फूड पार्टिकल से वो फूड पार्टिकल आया हुआ है वो फूड पार्टिकल हंड्रेड डाइजेस्ट नहीं होगा और उसमें से कुछ पार्ट जो है वेस्ट जो है वेस्ट है वो वेस्ट क्या करता है बच्चों ये पैरामिशियम अपने बॉडी से बाहर फेंक देता है अभी बच्चों अमीबा में हम पढ़ रहे थे अमीबा में भी क्या होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो वेस्ट मटेरियल है अनडाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा क्या कर लेता है बॉडी से बाहर फेंक देता है लेकिन अमीबा क्या करता है पूरी बॉडी के सरफेस से कहाँ से भी वो बाहर फेंक सकता है लेकिन यहाँ पे पैरामिशियम में क्या है एक स्पेशल ऑर्गन है जिसको अनाल पोर कहेंगे ओके उस अनाल पोर से यह फूड क्या हो जाता है बच्चों एक्सपेल्ड आउट हो जाता है तो लास्ट प्रोसेस हमारा क्या था बच्चों इजेशन इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड इज 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 इन नहीं अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू अनाल पोर एक्सपेल्ड आउट थ्रू अनाल पोर तो इतना ही बच्चों पैरामिशियम में यही इतना इम्पोर्टेंट है आपको इतना ही है ठीक है और यहाँ पे और एक मैं टॉपिक और ऐड करना कर रहा हूँ वो भी डिफरेंस बिटवीन पैरामिशियम और अमीबा अमीबा और पैरामिशियम में डिफरेंस क्या है ठीक है हम सबको पता है वो दोनों भी क्या है बच्चों यूनि सेल्युलर है ठीक है अगर दोनों भी यूनिसेल्युलर है दोनों का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग अलग स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़े अलग है तो देखेंगे बच्चे डिफरेंस उन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या होते हैं ओके चार पॉइंट्स हम देखेंगे वन बाय वन तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन पैरामिशियम एंड अमीबा ओके यहाँ पे मैं रफ करके यहाँ पे लिख लेता हूँ डिफरेंस बिटवीन पैरामिशियम एंड अमीबा तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड पैरामिशियम क्या होता है दोनों में डिफरेंस एक्चुअल डिफरेंस क्या है ओके तो एक एक करके देखेंगे सबसे पहला क्या है इट इज अलुलर प्रोटोजोआ दोनों भी क्या है यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन है ओके यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन विच मूव बाय सुडोपीडिया अमीबा क्या करता है बच्चों 
यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है वो मुंह किसकी हेल्प से होता है बच्चों सूडोपेडिया अब सूडोपेडिया क्या है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है क्या होता है बच्चे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसकी मदद से क्या कर लेता है हमें बा मूव कर लेता है तो मूवमेंट किसकी मदद से करता है सुडोपेडिया और यहाँ पे पैरामेशियम किसकी मदद से मूव कर लेता है बच्चों सलाया किसकी मदद से सिलाया से मदद सिलाई की मदद से क्या होता है वो मूव कर लेता है बाद में बच्चों क्या है इट कैन बी फाउंड दोनों भी एक जो अमीबा है वो पॉन्ट्स में जो फ्रेश वाटर पॉन्ट्स रहता है मतलब पॉन्ट्स का जो फ्रेश वाटर रहता है उसमें भी वो मिल जाता है या फिर अलग से जो वेट सॉइल होती है सॉइल ओके या जिसको हम कह सकते हैं जो गीली मिट्टी होती है उसमें भी क्या होता है बच्चों अमीबा मिल जाता है और यहाँ पे पैरामेशियम में पैरामेशियम कहाँ पे मिलते हैं बच्चों पैरामेशियम भी बच्चों जो पॉन्ट्स का वाटर होता है फ्रेश वाटर होता है उसमें भी वो पैरामेशियम मिल जाते हैं और जो डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर है उसकी में उसमें भी बच्चों क्या होता है वो मिल जाते हैं पैरामेशियम ओके दूसरा डिफरेंस क्या है बच्चों ठीक है दूसरा डिफरेंस इंपॉर्टेंट है बच्चों ये इट यूजेस फैगोसाइटोसिस टू इनगल्फ फूड फूड इनगल्फ का मेथड दोनों में भी अलग अलग है बच्चों अमीबा क्या कर लेते हैं आपकी जो अमीबा की जो बॉडी है बॉडी का जो इरेगुलर शेप है वो बॉडी के सरपेस से ही अंदर क्या कर लेता है फूड इंजेस्ट कर लेता है ओके वो फूड इंजेस्ट करने की जो सरपेस से फूड इंजेस्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को ही बच्चों क्या कहते हैं बच्चों फैगोसाइटोसिस क्या कहते हैं फैगोसाइटोसिस तो फैगोसाइटोसिस की मदद से फूड इनगल्फ कर लेता है अमीबा और ये क्या किसकी मदद से सलाया ओरल ग्रू सलाया ओरल ग्रू फिर यहाँ पे क्या है गलेट एंड बाद में अनालपोर इसकी मदद से क्या कर लेता है फूड इनगल्फ कर लेता है ओके नेक्स्ट डिफरेंस क्या है बच्चों रिप्रोड्यूस्ड बाय असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अमीबा जो है अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है और पैरामेशियम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्शुअल होता है लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है हमेशा ही नहीं होता अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है ओके और लास्ट जो डिफरेंस है बच्चों बॉडी का शेप हम सबको पता है अमीबा क्या कर लेता है इरेगुलर शेप में अपने बॉडी को ले, ले, लेता लेता रहता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपेडिया राइट लेकिन जो पैरामिशियम है उसका बॉडी का शेप है वो क्या होता है बच्चों फिक्स रहता है स्लीपर जैसा शेप रहता है उसका ओके तो ये सब बच्चों डिफरेंस है हम सबको याद रखनी चाहिए अगर एग्जाम में कोई भी आ सकता है तो बच्चों अभी हमको देखना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग इससे पहले हमने देखा था न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम उससे भी पहले देखा था न्यूट्रिशन इन अमीबा अभी न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामेशियम बहुत इजी था क्योंकि वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे उनका जो न्यूट्रिशन सिस्टम था वो बहुत ही इजी था लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बींग्स कौन सा है बच्चों मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है तो अभी हमको इसको वन बाय वन देखना है स्टेप बाय स्टेप तो चलिए बच्चों देखते हैं जो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम क्या होता है या फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन सिस्टम क्या होता है ओके okay? तो सबसे पहले हमको ये तो पता है बच्चों न्यूट्रिशन क्या होता है न्यूट्रिशन इज क्या होता है बच्चों न्यूट्रिशन इज क्या होता है एनर्जी आउट ऑफ फूड है ना जो फूड है फूड से वो फूड से एनर्जी बाजू में कर ली तो वो क्या हो गया बच्चों आपका न्यूट्रिशन हो गया अब ये न्यूट्रिशन सिस्टम है मतलब जो फूड है फूड तो हमको इंजेस्ट करना चाहिए फिर उसके बाद में एनर्जी सेपरेट करनी चाहिए और जो बाजू में बचता है वो सेपरेट कर, क्या करना चाहिए एक्सट्रेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर इजेशन करना चाहिए उसका ठीक है तो यही सिस्टम को हमको यहाँ पे देख लेना है तो सबसे पहले जो पार्ट आता है बच्चों मतलब जो मेन पार्ट जिसके अंदर सब छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइडेड है वो है बच्चों एलिमेंट्री कनाल एलिमेंट्री कनाल मतलब क्या है बच्चों जो भी अपना फूड है फूड जो हम इंजेस्ट करते हैं माउथ के अंदर लेते हैं वो फूड से वो वो माउथ से लेके वे फूड कहा जाता है बाद में आगे स्टमक में जाता है स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन से कहा जाता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में और वहाँ से कहा जाता है एनस एनस से बाहर जाता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होके क्या होता है बच्चों जो वेस्ट मटेरियल वो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है एनस के थ्रू बाहर जाता है तो माउथ से लेकर एनस तक जो फूड पाइप है आपकी उसी को क्या कहते हैं बच्चों एलिमेंट्री कनाल क्या कहते हैं एलिमेंट्री कनाल वेरी सिंपल है और इलेमेंट्री कनाल के अंदर ही सब छोटे छोटे पार्ट सब डिवाइडेड है उनको हमें अभी अभी यहाँ पे देख लेना है तो वेरी नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों बकल कैविटी बकल कैविटी मतलब क्या होता है बच्चों जो हमारा माउथ है जो हमारे टीथ है और टंग है वो तीनों को मिलके क्या कहते हैं बच्चों बकल कैविटी ओके जिसमें क्या होता है फूड प्रोसेसिंग होता है हम कह सकते हैं फूड का क्या होता है प्रोसेसिंग होता है ठीक ना या फिर पलवराइजेशन होता है हम कह सकते हैं ठीक है वो देखते कैसा होता है यहाँ पे जो माउथ है माउथ का फंक्शन क्या है बच्चों जो फूड है इंजेस्ट करें ओके उसके बाद में हम देखेंगे टीथ और बाद में टंग देखेंगे बच्चों क्योंकि टीथ पहले आता है है ना माउथ के पहले बाद में क्या है टीथ टी
टिथ का फंक्शन वट इज द फंक्शन ऑफ टिथ इट इज फंक्शन ऑफ टिथ जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको क्या करेगा ब्रोकन डाउन करेगा सिंपलर फूड मटेरियल ओके तो वट इज द फंक्शन ऑफ टिथ टू ब्रोकन डाउन द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फूड टू द सिंपलर फूड ओके वेरी सिंपल एंड तो टीथ का जो अभी टीथ uh, जो है टीथ हमारे चार टाइप के टीथ टीथ होते हैं बच्चों हमारे चार टाइप के टीथ होते हैं ओके ये एन के सिलेबस में है या नहीं पता नहीं लेकिन कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन शायद मैंने यहाँ एक दो मार्क्स को आया हुआ देखा है ठीक है तो यहाँ पे हम देख लेंगे टीथ टीथ क्या होते हैं बच्चों चार टाइप के होते हैं चार टाइप के टीथ कौन से कौन से बच्चे होते हैं इंसेसर होते हैं कैनन इंस प्रीमोलर्स एंड मोलर्स कौन से इंसेसर कैनन इंस प्रीमोलर एंड मोलर ओके तो ये चार टाइप के टीथ यहाँ पे होते हैं डन तो देख ले तो देख लेते बच्चों डेंटल फार्मूला करके एक यहाँ पे है डेंटल फार्मूला मतलब यहाँ पे हमारे जो टीथ होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं हमको सबको पता है जो भी चारों टाइप के टीथ होते हैं वो ऊपर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं लेफ्ट साइड में भी होते हैं और राइट साइड में भी होते हैं ओके तो हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे डेंटल फार्मूला क्या है इसका आई सी पी एम मतलब इंसेसर इन, क्या है बच्चों बाद में कैनन इंस बाद में क्या है बच्चों प्रीमोलर्स एंड मोलर्स ओके तो मतलब सबसे पहले क्या है फॉर्मूला क्या है टू वन टू थ्री इसका मतलब क्या है सबसे पहले जो टू टीथ है वो क्या होंगे बच्चों हमारे इंसेसर्स हो गए ओके बाद में वन है वन है मतलब उसका मतलब क्या है जो कैननिस होंगे वन हो गए बाद में क्या है बच्चों पी पी मतलब क्या है प्रीमोलर प्रीमोलर दो हो गए तीन दो हो गए और मोलर कितना हो गया बाद में तीन हो गए ऐसा ये एट एट क्या होते हैं यहाँ पे इस साइड में एट होते ठीक है एट एट टीथ यहाँ पे होते ठीक है आई सी पी एम ओके इंसेसर देन कैनन इन देन प्रीमोलर एंड मोलर ओके प्रीमोलर एंड मोलर तो यहाँ पे आठ होते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में आठ राइट साइड में आठ बाद में नीचे भी आठ इधर भी आठ टोटल एट इंटू एट इंटू एट प्लस एट सिक्सटीन एंड नीचे सिक्सटीन हो गए कितना हो गया बच्चों थर्टी टू हो गया कितना हो गया थर्टी टू तो ये थर्टी टू टीथ होते हैं इनका ये फॉर्मूला है यहाँ पे मैं लिखा हुआ है डेंटल फॉर्मूला आई सी पी एम इंसेसर टू ठीक है कैनन इन वन प्रीमोलर टू एंड मोलर थ्री वैसे ही नीचे के साइड में भी होते हैं और इंटू टू इंटू टू मतलब लेफ्ट साइड में टू राइट साइड में टू ओके तो यहाँ पे टू प्लस वन टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव प्लस थ्री एट यहाँ पे ऊपर एट हो गए वैसे ही नीचे एट हो गए एट इंटू टू सिक्सटीन प्लस एट इंटू टू सिक्सटीन दैट इज थर्टी टू टीथ हमारे हो गए यहाँ पर ये डेंटल फॉर्मूला यहाँ पे है आ जाता है बच्चों इसके इसके ऊपर क्वेश्चन ओके समझ गया बच्चों आप टीथ का फॉर्मूला डेंटल फॉर्मूला उसके बाद में बच्चों देखेंगे हम टंग अब टंग क्या करता है बच्चों टंग क्या करता है तीन सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है क्या करता है थ्री सलाइवरी ग्लैंड जिनका नाम है पैराटिड सबलीमेंगुअल एंड सब मैंडिबुलर ओके पैराटिड सबलीमेंगुअल एंड सब मैंडिबुलर तीन टाइप्स ऑफ क्या होते हैं बच्चों थ्री टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है हमारा टंग ओके और सलाइवरी ग्लैंड के साथ क्या करता है बच्चों सलाइवरी इंजाम भी वो क्या करता है सिक्रेट करता है अभी सलाइवरी क्या सलाइवरी इंजाम बोला मैंने ठीक ना तो इंजाम का फंक्शन क्या होता है हम सबको पता है इंजाम किस किस लिए यूज होते हैं बच्चों इंजाम होते हैं बच्चों डाइजेशन के लिए तो यहाँ पे क्या चीज का डाइजेशन करेंगे वो इंजाम जो सलाइवरी इंजाम है यहाँ पे सलाइवरी इंजाम वो क्या चीज का डाइजेशन करेंगे बच्चों वो सलाइवरी इंजाम डाइजेशन करेंगे स्टार्च का स्टार्च का डाइजेशन करेंगे डाइजेशन करके उसको कन्वर्जन करेंगे किसमें बच्चों सुक्रोज में किसमें सुक्रोज में डन और बाद में क्या है बच्चों हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट क्या है ये अपना बक्कल कैविटी का हो गया उसके बाद में क्या है बच्चों सामने बाद में जो फूड आता है जो फूड आता है ठीक है ना अब फूड जो है क्या किया सबसे पहले हमने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन किया टीथ के थ्रू बाद में सलाइवा मिक्स किया तो उसमें क्या हो गया वो स्मूद हो गया वो जो स्मूदर जो फूड होता है उसको भी बच्चों क्या कहते हैं बोलस क्या कहते हैं बोलस बोलस मतलब जो फूड ऐसा फूड पार्टिकल जो स्मॉल स्मॉल फूड पार्टिकल होता है उसमें सलाइवा भी मिक्स है और म्यूकस भी मिक्स है ओके म्यूकस भी हमारा क्या करता है बच्चों सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है म्यूकस भी ओके तो म्यूकस और सलाइवा वो फूड पार्टिकल में मिक्स होते हैं वो पार्टी फूड पार्टिकल कैसे हो जाते हैं बच्चे स्मूद होते हैं वो इजीली हमारे एसोफेगस से नीचे जाते हैं या फिर फूड पाइप से नीचे चले जाते हैं ठीक है तो उसी को क्या कहते हैं वो सिंपलर और स्मूदर फूड पार्टिकल को कहते हैं बच्चों बोलस ओके ठीक है अब यहाँ पे सामने क्या है नेक्स्ट फेरेंस फेरेंस क्या है बच्चों फेरेंस एंड लेरेंस फेरेंस क्या है एक नॉर्मल कोनिकल ओपनिंग होती है हमारे बगल कैविटी के बाद में ओके नॉर्मल कोनिकल ओपनिंग होती है बाद में बच्चों लेरेंस लेरेंस क्या होता है बच्चों लेरेंस एक वॉइस बॉक्स होता है हमारा सबको पता है यहाँ पे यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइक दिखता है वो क्या है वॉइस बॉक्स हमारा लेरेंस ओके उसके बाद में जो पाइप शुरू हो रही है यहाँ पे वहाँ से लेरेंस से लेके यहाँ पे स्टमक तक 
यहाँ पे इपिक्लोटिस भी है लेकिन वो हम रेस्पिरेशन में देखेंगे आगे ठीक है यहाँ पे ये इस वाला सेक्शन डिटेल में रेस्पिरेशन में देखेंगे अभी इतना ही देखेंगे बच्चों ये जो पाइप है इस पाइप को क्या कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं इसोफेगस क्या कहते हैं बच्चों इसोफेगस अभी इस पाइप का फंक्शन क्या है जस्ट वो बोलस है बोलस मतलब क्या है जो सलाइवा और म्यूकस मिक्स होकर जो फूड पार्टिकल बना हुआ है उसको स्टमक तक पहुँचाना ठीक है उसको क्या करना स्टमक तक पहुँचाना इतना ही इसका काम है ओके okay? और कोई इसका काम नहीं है और जो कि इसमें कुछ भी इंजाइम्स नहीं होते हैं तो इसमें डाइजेशन का काम नहीं होता ओके okay? ठीक है डाइजेशन का काम होता नहीं है अभी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है वेयर डाइजेशन स्टार्ट्स ओके वेयर स्टार्ट डाइजेशन डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है ठीक है तो ऑप्शन आएगा आपका स्टमक आएगा पहला ऑप्शन बाद में होगा स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा फिर थर्ड ऑप्शन होगा आपका माउथ uh, आएगा तो कहाँ पे हो जाए कहाँ पे डाइजेशन शुरू होता है बच्चों तो माउथ में ही होता है बकल कैविटी में ही डाइजेशन शुरू होता है हमने यहाँ पे देखा है ठीक है ना सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है सलाइवरी इंजाइम्स जो होते हैं वो स्टार्स को क्या करेंगे बच्चों डाइजेस्ट करके सुक्रोज में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट हुआ माउथ में या फिर बकल कैविटी में डन ठीक है तो अभी हम हम यहाँ पे थे ऑसोफेगस ऑसोफेगस क्या है डाइजेशन नहीं होता है उसमें ठीक है लेकिन ऑसोफिकस जो जो फूड ट्रांसफर होता है आगे बच्चों वो एक मूवमेंट से ट्रांसफर होता है डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता है एक थोड़ा सा एक रिदमिक मूवमेंट से वो आगे आगे जाता है वो रिदमिक मूवमेंट मतलब कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑसोफोगस इसका मतलब क्या होता है बच्चों पैरास्टेल्टिक मूवमेंट इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं बच्चों पैरास्टेल्टिक मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट वन ओके डन ओके नेक्स्ट बच्चों ये जो फूड जाता है वो कहाँ पर जाएगा बच्चों डायरेक्टली स्टमअप तक कहाँ जाएगा स्टमक अब यहाँ से जो मेन डाइजेशन का आपका काम शुरू होता है ओके okay, डाइजेशन हालांकि माउथ से शुरू होता है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो फूड है वो और डाइजेशन में फूड का डाइजेशन और शुरू हो जाएगा डन तो स्टमक में क्या होता है बच्चों स्टमक में हमारा जो गैस्ट्रिक जूसेस एंड यस सी लिब्रेड होता है स्टमक में क्या होता है गैस्ट्रिक जूसेस एंड यस सी लिब्रेड होता है ठीक है तो यस सी का फंक्शन क्या है बच्चों जो जर्म होते हैं जो जर्म्स होते हैं स्टमक के अंदर वो जर्म्स को किल करना ठीक है जर्म्स को किल करना एंड एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करना क्या करना जम्स को किल करना एंड एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करना ओके एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करना मतलब क्या है बच्चों जो पीएच वैल्यू है वहाँ पर वहाँ पे वो क्या हो जाएगी लो हो जाएगी हम सबको पता है जो भी एसिडिक होता है उसका पीएच लो होता है है ना जो पीएच लेसर देन सेवन इज एसिडिक एंड पी एच लेसर देन सेवन इज सबको पता है ठीक है तो ये स्टमक हो गया स्टमक का एस हो गया ठीक है एस सी के बाद में बच्चों क्या है हमको देखना है गैस्ट्रिक जूसेस अभी यहाँ पे दो टाइप के गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं एक होते हैं बच्चों पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन अब जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है बच्चों प्रोटीन जो है जो फूड में जो प्रोटीन होते हैं प्रोटीन को बच्चों पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स हमारे बॉडी के लिए क्यों यूजफुल होते हैं बच्चों पेप्टाइड्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल फंक्शन में काम आते हैं इसलिए पेप्टाइड्स बॉडी को हमारे नीड है पेप्टाइड्स की तो क्या कर लेता है हमारा जो पेप्सिन है गैस्ट्रिक जूसेस पे वो क्या हो जाएगा प्रोटीन को पेप्टाइड्स बना देगा ठीक है डाइजेस्ट करके बाद में रेनिन रेनिन क्या करेगा बच्चों जो रेनिन है वो जो मिल्क सेजिन रहता है बच्चों मिल्क सेजिन वो मिल्क सेजिन को क्या करते हैं बच्चों मिल्क सेजिन को पैरा सेजिन में कन्वर्जन करते हैं ओके मिल्क सेजिन को पैरा सेजिन में कन्वर्जन करते हैं ठीक है नेक्स्ट बच्चों हमारा पार्ट आता है यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे क्या शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में यहाँ पे क्या शुरू होता है बच्चों अच्छे से देख लेना यहाँ पे शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन है ना स्टमक के बाद में क्या शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो पाइप है जो पाइप स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को ज्वाइन करते हैं मतलब एंड ऑफ स्टमक एंड स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन उसको क्या कहते हैं बच्चों ड्यूडोनियम क्या कहते हैं ड्यूडोनियम ओके ड्यूडोनियम यहाँ पे इसको कहा जाता है डन ओके तो ड्यूडोनियम का फंक्शन क्या है ड्यूडोनियम में क्या क्या होता है देखते हैं बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे जो शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है ओके एक है ड्यूडोनियम दूसरा है जेजिनम एंड तीसरा है इलियम ओके तो ड्यूडोनियम होता है वो बच्चों क्या होता है स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं उसको क्या कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम मतलब क्या होता है मिडल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका मिडल पार्ट एंड इलियम क्या होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं इलियम यहाँ पे देखिए बच्चों ड्यूडोनियम स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे शुरू हो रहा है आपका यहाँ से यहाँ पे शुरू हो रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का प
अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है विच इंटेस्टाइन इज लार्ज स्मॉल एयर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन तो जनरली हम वर्ड के वर्ड के बीच में फंस जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज कह जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन पेक्षा ओके मतलब मैं मराठी बोल गया सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है लेंथ में बड़ा होता है मतलब क्या है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है बच्चों वो सिक्स टू सेवन मीटर लेंथ होती है लेंदी होती है और टू पॉइंट फाइव टू थ्री मीटर विर्थ में होती है ओके और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो विर्थ है लार्ज इंटेस्टाइन उसका विर्थ है बच्चों वन पॉइंट फाइव मीटर्स होता है ओके लेकिन वो विर्थ विर्थ नहीं लेंथ वन पॉइंट फाइव मीटर होता है और विर्थ वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है ओके डन यह स्मॉल इंटेस्टाइन है अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बच्चों डाइजेशन का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो टाइप के जूसेस आते हैं दो टाइप के जूस है जैसे जैसे कि दो टाइप के जूस है जैसे कि बाइल जूस ओके बाइल जूस कहाँ पे प्रोड्यूस होगा बच्चों यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर लीवर है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको लीवर ओके ये जो लीवर है जो ये पोर्शन में जो ड्रॉ कर रहा हूँ देख लेना ये पूरा पोर्शन क्या है बच्चों लीवर और लीवर का काम क्या करना है बच्चों लीवर का काम यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम में बोल रहा हूँ मैं लीवर का काम क्या है बाइल जूस प्रोड्यूस करना क्या करना बाइल जूस ये येलोइश ब्राउन ब्राउनिश येलो जूस रहता है वो जूस बाइल जूस रहता है वो बाइल जूस और ठीक है बाइल जूस कहा जाता है बच्चों ड्यूडेनियम में बाइल जूस का साइट ऑफ एक्शन कौन सा रहता है बच्चों ड्यूडेनियम ओके ये बाइल जूस और बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है यहाँ पर जो गैल ब्लैडर होता है गैल ब्लैडर यहाँ पर दिख रहा है आपको है ना लीवर के अंदर ही है गैल ब्लैडर वो गैल ब्लैडर क्या करता है बाइल जिस को स्टोर करता है क्या करता है स्टोर करता है ओके और बाइल बाइल ग्लैडर को ही एक पाइप जुड़ा हुआ है या फिर आप कहेंगे डक्ट जुड़ा हुआ है उस डक्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको ये डक्ट है उस डक्ट को बच्चों बाइल डक्ट कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं उससे जो बाइल जूस है बाइल ग्लैडर से लीवर बाइल लीवर मतलब बाइल जूस है वो क्या करेगा बाइल ग्लैडर ब्लैडर से गैल ब्लैडर से क्या होगा आगे जाके ड्यूडोनियम में चला जाएगा ओके ड्यूडोनियम में चला जाएगा डन उसके बाद में ठीक है डन अब इसके बाद में क्या करेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे और एक जूस आता है स्मॉल इंटेस्ट में और एक जूस आता है जिसको हम पैनक्रीज पैनक्रिएटिक जूसेस कहते हैं क्या कहते हैं पैनक्रिएटिक जूसेस ये जो पैनक्रीज दिख रहा है है ना स्टमक के बराबर नीचे दिख रहा है आपको ये पार्ट है ना जो पैनक्रीज है इस पैनक्रीज को उस पैनक्रीज है वो पैनक्रीज क्या करता है पैनक्रिएटिक जूसेस सिक्रेट करता है ओके और इसका भी साइट ऑफ एक्शन क्या है बच्चों ड्यूडोनम ड्यूडोनम मतलब स्टमक का ही पार्ट स्टमक का स्टार्ट पार्ट ड्यूडोनियम इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है ड्यूडोनियम ये ड्यूडोनियम में मिक्स होता है तो पैनक्रिएटिक जूसेस कौन से रहते हैं बच्चों जो इंजाम्स रहते हैं अमाइलेस क्रिप्सिन लिपे सुक्रोज एंड माल्टोज ओके ये ऑल टाइप्स ऑफ इंजाम्स है अमाइलेस क्रिप्सिन लिप्सिन सुक्रोज एंड माल्टोज ये कन्वर्जन करेंगे सिंपलर यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स में है ना इन सब का सिंपलर यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स में कन्वर्जन करेंगे ओके और बाद में बच्चों आता है अभी स्मॉल इंटेस्टाइन को जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंड है वो लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्ट हो जाता है है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है आपका जो डाइजेस्ट हुआ हुआ वो कहा जाता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी डाइजेशन का सिस्टम काम नहीं करता ठीक है लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है खाली अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे स्ट्रीम में आ जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्रीम में आ जाता है कहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में ओके अब ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है ओके ये लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पर जो आपको जो पार्ट दिख रहे छोटे छोटे यहाँ पे है ना ये जो पार्ट्स है उसको हम बच्चों कैनॉन कहते हैं क्या कहते हैं कैनॉन ठीक है ये ये ऊपर जा रहा है ठीक है तो ये असेंडिंग कैनॉन कहते हैं यहाँ पे जो तिरछा जा रहा है जो हॉरिजेंटल जा रहा है उसको ट्रांसवर्सिंग कैनॉन कहते हैं यहाँ पे फिर जो नीचे आ रहा है उसको डिसेंडिंग कैनॉन कहते हैं है ना वो कैनन क्या है इंटेस्ट लार्ज इंटेस्ट के पार्ट से छोटे छोटे ठीक है तो एंड में बच्चों क्या है इसका इधर यहाँ पे अनाल रेक्टम क्या है एंड में अनाल रेक्टम अनाल रेक्टम में क्या होता है जो भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ है और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है वो अनडाइजेस्टेड फूड कहा जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड जाने के बाद वो क्या क्या हो जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से मिल कहा जाएगा बच्चों अनाल रेक्टम में कहा जाएगा अनाल रेक्टम में और अनाल रेक्टम से एनस के थ्रू कहा जाएगा बॉडी के बाहर 
ठीक है ना बॉडी के बाहर अभी जो फूड खाया जो सिंपलर मतलब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन किया डाइजेस्ट किया ठीक है ना जो उससे प्रोटीन अलग कर लिया एनर्जी अलग कर ली ठीक है ना तो जो वेस्ट है तो वेस्ट वो तो बाहर निकालना चाहिए तो वेस्ट बाहर कहाँ से निकलता है एनस से है ना ठीक है वो एनस का ओपनिंग होता है वो ओपनिंग कौन कंट्रोल करता है बच्चों एनस पिंचर कौन करता है एनस पिंचर जो एनस का जो ओपनिंग होते हैं वो कंट्रोल करते हैं ठीक है तो ये था बच्चों डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग ठीक है थोड़ा सा फास्ट हो गया ओके तो देख लेते बच्चों यहाँ पे कैसा सिस्टम है फिर से एक बार ठीक है क्विक रिविजन करते हैं सबसे पहले क्या है बच्चों ठीक है मैं यहाँ पे बोर्ड पे बोर्ड पे ही दिखाता हूँ सबसे पहले क्या है बच्चों माउथ है माउथ क्या करेगा जो फूड प्रोडक्ट है वो क्या करेगा फूड पार्टिकल्स माउथ के अंदर लेगा ठीक है ना बाद में क्या है सबसे दूसरा फंक्शन क्या है टीथ का टीथ क्या करेगा वो जो फूड पार्टिकल से उसका ब्रेकिंग डाउन करेगा चेविंग करके ब्रेकिंग डाउन करेगा और ब्रेकिंग डाउन करने के बाद उसका सिंपलर फॉर्म में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन करेगा बाद में टीथ टीथ का यहाँ पे हमने चार टाइप के टीथ देखे हैं यहाँ पे इंसेसर कैनानिन्स प्रीमोलार्स एंड मोलार्स इंसेसर कैनानिन प्रीमोलार्स एंड मोलार्स ओके और डेंटल फॉर्मूला देखा है यहाँ पे टू वन टू थ्री टू वन टू थ्री टू मतलब इंसेसर टू फिर कैनन वन फिर प्रीमोलार टू फिर मोलार थ्री वैसे ही नीचे के साइड में भी ठीक है और इन टू इनको टू इंटू टू करना है तो यहाँ पे एक मिला दोगे यहाँ पे हो जाएगा एट एट इंटू टू सिक्सटीन प्लस यहाँ पे भी एट है एट इंटू टू सिक्सटीन ठीक है सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू नंबर ऑफ टीथ हमारे हो गए ये डेंटल फॉर्मूला आपका है ठीक है उसके बाद में बच्चों क्या हमने देखा है टंग अभी टंग क्या करते हैं टंग क्या करते हैं बच्चों थ्री 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 ग्लैंड थ्री सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं जिनको हम पैरोटिड सबलीमेंगुअल एंड सब मैंडीबुलर ग्लैंड्स कहते हैं ठीक है वो तीनों ग्लैंड्स क्या होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं अभी ये सलाइवरी ग्लैंड्स फर्दर क्या करते हैं जो इंजाइम से सलाइवरी इंजाइम से वो सिक्रेट करते हैं अभी ये सलाइवरी इंजाइम्स क्या करेगी बच्चों जो स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है हमारे माउथ में वो स्टार्च का क्या करेगी डाइजेशन करके सुक्रोज में कन्वर्ट कर करवर्जन करेगी ठीक है और ये सलाइवरी इंजाइम्स क्या बच्चों सिक्रेट करेंगे और म्यूकस भी सिक्रेट करेंगे ठीक है अब जो फूड आया है अंदर है ना फूड पार्टिकल का स्मॉल इस कन्वर्ज स्मॉल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन हो गया वो बाद में अंदर आने के बाद में कहाँ पर जाएगा बच्चों कहाँ पे जाएगा हमारे फूड पाइप फूड पाइप में है कि नहीं तो फूड पाइप में जाने से पहले उसका कस, किस फॉर्म में कन्वर्जन होता है बोलस बोलस मतलब क्या है बच्चों जो सलाइवा मिक्स होता है हमारे फूड में जो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड होते हैं उनमें जो सलाइवा और म्यूकस मिक्स होते हैं और वो स्मूदर बन जाता है फूड पार्टिकल उसको हम बोलस कहते हैं ओके अब ये बोलस क्या है इजी टू गो थ्रू द ओसोफेगस है कि नहीं तो वो बोलस यहाँ पर आ जाता है बोलस यहाँ पे आने के बाद में ओसोफेगस से वो नीचे स्टमक में आ जाता है ओसोफेगस में कुछ भी कुछ भी एनी टाइप ऑफ ग्लैंड नहीं रहते ओसोफेगस में एंजाइम नहीं रहते तो वहाँ पे कुछ भी डाइजेशन का काम नहीं होता ठीक है और बाद में ओसोफेगस से कहा आता है बच्चों स्टमक में स्टमक का क्या काम है बच्चों स्टमक में गैस्ट्रिक ड्यूसेस एंड यस लिब्रेट होते हैं ठीक है तो यस का काम क्या है जम को किल करना और, और क्या करना एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करना ठीक है और बाद में क्या होते हैं बच्चों और यहाँ पे और एक यहाँ पे हमारा छूट गया बच्चों यस सी एल बाद में गैस्ट्रिक जूसेस गैस्ट्रिक जूसेस कौन से होते हैं पेप्सिन एंड रेनिंग पेप्सिन क्या करता है बच्चों प्रोटीन का पेप्टाइड में कन्वर्जन करता है पेप्टाइड हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है पेप्टाइड का जो नीड है बॉडी के लिए वो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए यूज होता है ठीक है और रेनिन का क्या है बच्चों जो मिल्क सेजिन होता है उसका मिल्क पैरासेजिन में कन्वर्जन कर जा किया जाता है ओके उसके बाद में बच्चों क्या है हमारा पैनक्रियस ओके पैनक्रियस यहाँ पे है ठीक है अभी नहीं नहीं यहाँ पे और एक छूट गया हमारा गैस्ट्रिक जूसेस प्लस यहाँ पे क्या ऐड करेंगे बच्चों म्यूकस म्यूकस भी हमारा क्या होता है बच्चों स्टमक में होता है स्टमक म्यूकस क्या करता है जो हमारा स्टम जो यस सेल ने जो एसिडिक मीडियम तैयार किया है एसिडिक मीडियम उससे क्या करेंगे हमारे स्टमक के जो सरफेस का जो लाइनिंग है इनर लाइनिंग है उसको क्या करेंगे सेव करेंगे ओके उसको क्या करेंगे सेव करेंगे एंटीसिपेशन का काम करता है म्यूकस यहाँ पे बाद में बच्चों क्या है यहाँ पे पैरल यहाँ पे क्या है बच्चों लीवर है लीवर क्या करता है बाइल जूस प्रोड्यूस करता है वो बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है बच्चों बाइल डक्ट में या फिर गैल गैल ब्लैडर में स्टोर होता है गैल ब्लैडर से बाद में कहा जाता है बाइल डक्ट में जाता है और बाइल डक्ट से कहा जाता है बच्चों वो बाइल डक्ट से जाता है ड्यूडोनियम में ड्यूडोनियम किसका पार्ट है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन का ठीक है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है एक है बच्चों कौन सा 
ड्यूडोनियम दूसरा कौन सा है जेजूनियम एंड तीसरा कौन सा है इलियम ड्यूडोनियम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग का पार्ट ठीक है जेजूनियम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट एंड इलियम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट ओके डन उसके बाद में बच्चों स्मॉल इंटेस्ट का स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज आपको पता है लेंथ पता है आपको सिक्स टू सेवन मीटर्स होती है ठीक है और विड होता है टू पॉइंट फाइव टू थ्री मीटर होता है थ्री सेंटीमीटर होता है ठीक है उसके बाद में बच्चों क्या है हमारा हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो बाइल जूस आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों पैनक्रिएटिक जूसेस जो कि हमारा पैनक्रीज क्या करेगा सिक्रेट करेगा पैनक्रीज का लोकेशन कौन सा है बच्चों स्टमक के नीचे बिलो द स्टमक ओके राइट साइड में होता है वो ठीक है पैनक्रीज पैनक्रीज क्या करेगा पैनक्रेटिक जूसेस सिक्रेट करेगा ठीक है उसका भी साइड ऑफ एक्शन क्या है ड्यूडेनियम है ठीक है नहीं तो ड्यूडेनियम में क्या करेगा ड्यूडेनियम में कौन सा एक्शन होगा यहाँ पे जो इंजाइम्स होते हैं अमाइलेस क्रिप्सिन लिपेज सुक्रोज एंड माल्टोस उसका क्या करेगा सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट में कन्वर्जन करेगा ठीक है उसके बाद में जो फूड आप यहाँ पे क्या हो गया फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो गया क्या हो गया डाइजेस्ट हो गया फूड डाइजेस्ट होने के बाद में फूड डाइजेस्ट होने के बाद में यहाँ पे और एक हमारा पार्ट छूट छूट रहा है विलाय 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 मतलब क्या होता है जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया अभी जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में ठीक है ना और जो फूड डाइजेस्ट हो गया जिसका हमने एनर्जी में कन्वर्जन कर लिया मतलब उसका हमने फैट्स में प्रोटीन्स में मिनरल्स में कन्वर्जन कर लिया वो उस वाले जो पार्ट का फूड उस वाले फूड फूड पार्ट को क्या करना पड़े, पड़ेगा बच्चों हमारा जो ब्लड है ब्लड ब्लड कैपिलरीज है उनमें क्या करना पड़ेगा एब्जॉर्बेशन करना पड़ेगा तो विलाय क्या होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है बच्चों मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे विलाय एक ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है विलाय क्या करता है बच्चों एब्जॉर्बन में क्या होता है सरफेस एब्जॉर्शन एब्जॉर्बन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है इट इंक्रीज एज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बन ठीक है और विलाय के यहाँ पे इनसाइड में क्या होता है बच्चों लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहते हैं तो क्या होते हैं वो ब्लड वेसल क्या करते हैं विलाय के थ्रू जो भी प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट से फैट से वो क्या कर लेते हैं बच्चों एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड में छोड़ देते ओके तो ये विलाय का काम है उसके बाद में अभी विलाय में जो डाइजेस्टेड हुआ था फूड वो विलाय में चला गया अभी वो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहा जाएगा बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद में उसका क्या होगा बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होगा वो जाएगा रेक्टम में रेक्टम में जाने के बाद एनल रेक्टम में एनल रेक्टम से बाद में कहा जाएगा एनएस के थ्रू बाहर जाएगा ओके और एनएस का ओपनिंग कौन कंट्रोल करता है बच्चों अनाल स्पिंक्चर कौन एनस पिंक्चर या फिर एनल स्पिंक्चर हम उसको कह सकते हैं तो ये था हमारा फास्ट में ये रिविजन हमारा किसका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग ओके ये थोड़ा फास्ट हो गया लेकिन हमको ऐसे ही पढ़ना चाहिए आई थिंक आप सबने एक बार पढ़ा होगा इन साइड टेक्स्ट बुक तभी आप ये इधर आ चुके हो यहाँ पे आप देख देख लोगे यहाँ पे तो इसका आप स्क्रीन निकाल सकते हो या फिर पॉज करके लिख सकते हो सब फंक्शंस ओके ठीक है तो बच्चों क्या करना है ये पार्ट जब हमको स्टडी करने होते हैं अभी मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया तो धीरे धीरे एक्सप्लेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है तो ये मतलब क्या है मेरा प्रैक्टिस हो चुका है ठीक है नहीं तो आपको भी क्या करना चाहिए बच्चों प्रैक्टिस करना चाहिए दो तीन बार आपको वो क्या करना चाहिए पढ़ना चाहिए या फिर पता ही आप कमेंट में कीजिए कमेंट में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगर फास्ट हुआ है तो हम और एक वीडियो बनाएंगे उसमें स्लो स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से समझाएंगे ठीक है तो बच्चों अभी इसका इस वीडियो का अगला पार्ट है अगले पार्ट में बच्चों हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जैसे कि न्यूट्रिशन इन अभी ह्यूमन बीइंग हमने देख लिया तो न्यूट्रिशन इन प्लांट भी आपको देख लेना है वहाँ पे न्यूट्रिशन इन प्लांट होने के बाद में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वो जो हमको कंडक्ट करने हैं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए लॉकडाउन है घर में बैठी है सेफ रही है बाहर मत जाइए और देखिए लॉकडाउन तो अभी बढ़ता ही जाएगा 4.0 पॉइंट वो फोर आ जाए ओ आ गया इसका मतलब क्या है चौथा लॉकडाउन भी आ गया ठीक है तो लॉकडाउन कितना लंबा जाएगा पता नहीं अभी इस चीज़ में क्या करना चाहिए बच्चों आप स्कूल तो जाते नहीं हो लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए ठीक है ना ऑनलाइन पढ़ना चाहिए यहाँ पे यहाँ पे वहाँ से यूट्यूब से पढ़ना चाहिए या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग देता है वहाँ से पढ़ना चाहिए ठीक है ना वो ऑनलाइन कोचिंग में और बेहतर आपको समझाएंगे या फिर यहाँ पे इधर उधर के नोट्स करके आप अच्छे से सीख लीजिएगा ठीक है ना तभी आपको अच्छा पढ़ाई करने का मौका मिलेगा अच्छे से पढ़ाई कीजिए बच्चों बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है हम सबके लिए ओके तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही तो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है इंतज़ार कीजिए और नेक्स
मैं मतलब सब्सक्राइब करो ऐसा ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि नेक्स्ट वीडियो आ गया है ओके तो लाइव प्रोसेस की सीरीज़ हमारी ऐसे ही चलती जाएगी और लास्ट में हम एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे उसमें हम पूरा लाइव प्रोसेस अच्छे से खोल करके रख देंगे वो दो तीन घंटे की भी हो सकती है